नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपल्या दुसऱ्या दिवसामध्ये आपण सुरुवात करणार आहोत जे आपल्या पहिल्या चॅप्टरचे पार्ट्स बाकी आहेत मागच्या लेक्चरमध्ये आपण थर्मल इंजिनिअरिंगचे चॅप्टर वनचे फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनिकचे भरपूर पार्ट बघितले होते तर आज सेकंड लेक्चर आहे तर आज आपण सुरुवात करणार आहोत कन्सेप्ट सायकलपासून व्हॉट इज मीन बाय सायकल तर आपण रिव्हिजन करूया मागच्या सेशनमध्ये आपण काय काय बघितलं सगळ्यात अगोदर आपण बघितलं तर व्हॉट इज मीन बाय प्युअर सबस्टन्स वर्किंग सबस्टन्स देन व्हॉट इज मीन बाय प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीचे टाईप बघितले होते इंट्रेन्सिक एक्सट्रेन्सिक सिस्टीम बघितली होती सराउंडिंग बाउंड्री त्याच्यानंतर हिट आणि वर्क एवढ्या कन्सेप्ट बघितल्या होत्या ठीक आहे आज आपण सुरुवात करणार आहोत सायकल आता सायकल म्हणजे काय की जर प्रोसेस ज्या स्टेटपासून चालू झाली तिला जर रिटर्न येत असेल तर त्याला म्हणणार सायकल फॉर एक्झाम्पल इफ अ प्रोसेस अंडरगोज अ सिरीज ऑफ प्रोसेस सिरीज ऑफ प्रोसेस इन सच अ वे दॅट इट्स इनिशियल अँड फायनल स्टेट आर आयडेंटिकल काय म्हटलेलं आहे इफ अ प्रोसेस अंडरगोज अ सिरीज ऑफ प्रोसेस इन सच अ वे दॅट इट्स इनिशियल अँड फायनल स्टेट आर आयडेंटिकल देन सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज देन सच अ प्रोसेस परफॉर्म्स अ सायकल म्हणजे काय त्याची इनिशियल आणि फायनल स्टेट जर सारखीच असेल म्हणजे एखादी प्रोसेस होत असेल अशा मार्गाने नंबर ऑफ प्रोसेस झाल्या पण त्याची इनिशियल आणि जी फायनल स्टेट आली ती सारखीच असेल तर त्याला म्हणणार की आपण ही प्रोसेस काय कन्स्टिट्यूट करते काय फॉलो करते सायकल का फॉलो करते ठीक आहे तर वेगवेगळे सायकल आहे जे पुढच्या चॅप्टर्समध्ये तुम्हाला येतील पावरमध्ये पण आहेत जसं रँकाईन सायकल आहे कॅरनॉट सायकल आहे डिझेल सायकल आहे ड्युएल सायकल आहे ठीक आहे अशा भरपूर टाईपचे सायकल्स तुम्हाला आहेच ऑलरेडी ठीक आहे आपण पुढची कन्सेप्टकडे वळवूया पुढची आहे टाईप्स ऑफ एनर्जी आता एनर्जीचे भरपूर टाईप्स आहेत तुम्हाला पण भरपूर टाईप्स माहीत असतील मग थर्मोडायनाईकमध्ये कोणते कोणते एनर्जी येतात ब्रॉडली दोन टाईप करतात एक आहे स्टोअर्ड एनर्जी अँड ट्रान्सफर फॉर्म ऑफ एनर्जी बेसिकली थर्मोडायनेमिकच्या नुसार याचे दोन टाईप्स करतात एक आहे स्टोअर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी आणि एक आहे ट्रान्सफर फॉर्म ऑफ एनर्जी ब्रॉड क्रायटेरिया केलेले आहेत पहिले दोन ठीक आहे ही काही तुम्हाला सिलेबसला विचारणार नाही याच्यात पण तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्हसाठी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी फायद्यात पडेल ठीक आहे जसं भरपूर जसं तुम्हाला माहीत असेल कायनेटिक एनर्जी गती ऊर्जा काय फॉर्म्युला असतो हाफ एम व्ही स्क्वेअर किंवा पोटेन्शियल एनर्जी काय फॉर्म्युला असतो एम जी एच स्थिती ऊर्जा किंवा इंटरनल एनर्जी यू एम सी डेल्टा टी एम सी व्ही डेल्टा टी इंटरनल एनर्जी ठीक आहे तर या टाईमच्या टाईप्स ऑफ एनर्जी मग याच्यामध्ये भरपूर तुम्ही अजून ॲड करू शकता तर टाईप्स ऑफ एनर्जी हा पण पार्ट्स तुम्हाला दिला आहे पण याच्यावरती क्वेश्चन जास्त करून एम एस बी टीमध्ये विचारत नाही पुढे आपण कन्सेप्ट बघणार आहोत व्हॉट इज मीन बाय एन्थाल्पी अँड एन्ड्रॉपी दोन कन्सेप्ट आहेत एन्थाल्पी पहिले बघू एन्थाल्पी व्हॉट इज मीन बाय एन्थाल्पी आता डेफिनेशन अशी आहे अशी आहे टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टीम ही टोटल एनर्जी कंटेंट आहे सिस्टीमची तिला म्हणणार एन्थाल्पी ही एच ने इंडिकेट केली जाते मग टोटल एनर्जी असते इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क तुम्ही म्हणाल की थोडा अवघड जात आहे ठीक आहे समजेल तुम्हाला जसं जसा पुढे होईल इंटर एन्थाल्पी एचने इंडिकेट केली जाते इंटरनल एनर्जीचा फॉर्म्युला तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेला आहे आणि इंटरनल एनर्जी आणि हीट यांच्यामध्ये काय डिफरन्स असतो तो पहिल्या लेक्चरमध्ये घेतलेला आहे मी जेव्हा कन्सेप्ट घेतले आपण ठीक आहे फ्लोवर्क म्हणजे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर अँड व्हॅल्यूम मग एक एन्थाल्पीची डेफिनेशन अशी पण येते इट इज दी समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी अँड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर अँड व्हॉल्यूम 
ठीक है इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क ये मनना एनथाल बी यूनिट का ये एनर्जी से जे यूनिट है तेज यूनिट ये किलो जूल ठीक है इधर ली एनथाल बी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी ठीक है आता एंट्रोपी आता जो जोपर्यंत फर्स्ट लॉ होता म्हणजे सेकंड लॉ जोपर्यंत क्रिएशन झालेलं नव्हतं जोपर्यंत तो कोणी सादर केलेला नव्हता तोपर्यंत एंट्रॉपीची कन्सेप्ट नव्हती पण सेकंड लॉ आल्यानंतर टाईप जसं मागच्या लेक्चरमध्ये मी सांगितलं की ग्रेड ऑफ एनर्जी लो ग्रेड आणि हाय ग्रेड एनर्जी हे सेकंड लॉ नंतर आलं मग तेव्हा ही कन्सेप्ट आली एंट्रॉपी एंट्रॉपी म्हणजे काय की एनर्जीमध्ये रॅन्डमनेस किती आहे इट शोज रॅन्डमनेस नेस ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ एनर्जी किंवा डिसऑर्डर किती आहे ते म्हणाल की काही समजत नाही आहे मग याच्यामध्ये बेस्ट एक्झाम्पल फॉर एक्झाम्पल की जर तुम्ही जसं एक व्हेकल उभी आहे आणि लहान मुलं आहे पाचवी सातवीचे त्यांना गाडी लोटायला लावली ठीक आहे त्यांच्याकडे ताकद तर असतेच मग काही मुलं पुढे लोटतात काही लो मुलं मागून लोटतात ती गाडी कुठे जाते का नाही जात का त्यांच्याकडे एनर्जी आहे पण डायरेक्शन नसते सेम कन्सेप्ट इथे असते म्हणजे जर तुम एनर्जीमध्ये एनर्जी आहे पण त्याला डायरेक्शन नाही आहे ठीक आहे तर त्याच्यामधून आपल्याला काही युजफुल वर्क मिळत नाही म्हणून जर एनर्जीमध्ये रॅन्डमनेस जास्त असेल जसं ते लहान मुलांकडे एनर्जी आहे पण रॅन्डमनेस खूप आहे त्याच्यामुळे वर्क मिळतं आपल्याला काही मिळतं बेनिफिट्स नाही मिळत सिमिलरली जर एनर्जीमध्ये एन्ट्रॉपी जास्त असेल रॅन्डमनेस जास्त असेल तर तिची कार्य करण्याची क्षमता कमी होऊन जाते इपीसीएनसी पण कमी होऊन जाते युजफुलनेस कमी होऊन जातो ठीक आहे तर जसं तुम्ही एखाद्या गाडीला खालून आग लावली ती काय पळत पळेल का नाही कारण तिच्यामध्ये डायरेक्शन नाही आहे पण तुम्ही एखाद्या गाडीला मोटर लावलेली इलेक्ट्रिसिटी दिली तर ती मोटर रोटेट होईल आणि गाडी पुढे जाईल का कारण डायरेक्शन आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही सांगू शकता की इलेक्ट्रिसिटी दिल्यावरती सपोज आपण क्रेनने एखादी सपोज विहिरीचं काम करतो तेव्हा आपण दगड वगैरे ते विहिरीतून बाहेर काढतो मग आपण इलेक्ट्रिसिटी दिल्यावरती मोटर रोटेट होते एका स्पेसिफिक डायरेक्शन आपल्याला माहिती आहे की आपलं इलेक्ट्रिसिटी दिल्यावरती कोणत्या डायरेक्शनने मोटर रोटेट होईल म्हणजे याची डायरेक्शन फिक्स असते म्हणजेच त्याच्यामध्ये एन्ट्रॉपी झिरो असते आणि ज्याच्यामध्ये रॅन्डमनेस जास्त असतो जसं तुम्ही बघितलं असेल तुम्ही जर कुकिंग करत असाल कुकिंग करताना तुम्ही जर गॅस शेगडीच्या जवळ उभे असणार तर आता गॅस शेगडी काय करणार आहे की तुमचे जे युटेन्सिल्स आहे भांडे आहेत त्याला खालून हीट प्रोवाईड करते बरोबर त्याचबरोबर तुम्ही शेजारी उभे तुम्हाला पण थोडीशी हीट मिळते त्याच्यातून मेन पर्पज काय की युटेन्सिलला भेटायला पाहिजे होतं पण याच्यामध्ये रॅन्डमनेस आहे काही मॉलेक्युल आपल्याकडे येतात काही एअरमध्ये लॉस्ट होते म्हणून त्याची इफिशियन्सी कायम कमी असते म्हणून हीटला लो ग्रेड एनर्जी का म्हणतात कारण त्याच्यामध्ये रॅन्डमनेस जास्त आहे पण तुम्ही जर वर्क घेतलं इलेक्ट्रिसिटी घेतलं तर याच्यामध्ये रॅन्डमनेस खूप कमी असतो म्हणून त्याच्यामध्ये एन्ट्रॉपी झिरो असते म्हणून वर्कला किंवा इलेक्ट्रिसिटीला हाय ग्रेड एनर्जी म्हटलं आहे आणि हीटला लो ग्रेड एनर्जी म्हटलं आहे ठीक आहे थोडाफार डिफरन्स समजण्यात समजत समजला असेल तुम्हाला तर मग एन्ट्रॉपीची डेफिनेशन लक्ष ठेवा इट शोज द रॅन्डमनेस ऑफ एनर्जी ठीक आहे देन मग फॉर्म्युला आहे तिचा डेल्टा एस इंडिकेट एस ने इंडिकेट करते चेंज इन एन्ट्रॉपी इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम डेल क्यू अपॉन टी हां डेल क्यू म्हणजे चेंज इन हिट मग यम सी डेल्टा टी हिटचा फॉर्म्युला आहे अपॉन टी ठीक आहे हा फॉर्म्युला आहे चेंज इन एन्ट्रॉपी तर यम सी कॉन्स्टंट निघेल डेल्टा टी अपॉन टीचा लॉक टी हे इंटिग्रेशन येईल तर पुढे जेव्हा लागेल तेव्हा बघू आपण याचं युनिट आहे किलोजूल पर के जी केल्विन ठीक आहे चेंज इन एन्ट्रॉपी ठीक आहे तर एन्ट्रॉपीचा आत्तापर्यंत लक्षात ठेवा की एन्ट्रॉपी दाखवते की एनर्जीमध्ये रॅन्डमनेस किती आहे जेवढी जास्त एन्ट्रॉपी एनर्जीमध्ये जेवढी जास्त एन्ट्रॉपी असेल तेवढा त्याचा युजफुलनेस आणि तेवढी त्याची इफिशियन्सी कमी असेल ठीक आहे म्हणजेच तेवढी ती लो ग्रेड एनर्जी जेवढी एन्ट्रॉपी कमी तेवढी ती हाय ग्रेड एनर्जी एवढं लक्षात ठेवा जेवढी एन्ट्रॉपी जास्त तेवढी लो ग्रेड एनर्जी जेवढी एन्ट्रॉपी कमी 
तेवढी हाय ग्रेड एनर्जी आहे ठीक आहे तरी समजलं असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहा आपण त्याच्यावरती परत पुढच्या लेक्चरमध्ये डिस्कशन करू तर हे दोन टॉपिक लक्षात ठेवा इन्थाल्पी इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क अँड एन्ट्रॉपी डेल क्यू अपॉन टी ठीक आहे नेक्स्ट टॉपिक बघूया लॉज ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स लॉज ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स तर तीन लॉ सांगितलेले आहेत तीन नाही दोनच आहेत पहिला आहे झिरो तीन आहे ऑलरेडी झिरो दोन झिरो लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स सपोज तीन बॉडी आहे फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी अँड थर्ड बॉडी सपोज बॉडी ए बॉडी बी बॉडी सी इफ ए अँड बी आर इन थर्मोनल इक्विलिब्रियम विथ इच अदर अँड ए अँड सी आर इन थर्मोनल इक्विलिब्रियम विथ इच अदर देन बी अँड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इच अदर तुम्ही कसंही सांगू शकता जर बॉडी ए अँड बी ह्या सेपरेटली सी शी एक इक्विलिब्रियममध्ये असतील तर ए आणि बी ह्या इक्विलिब्रियममध्ये हा आहे झिरो क्लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स काय आहे इफ बॉडी ए अँड बॉडी बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी इट मीन्स दॅट बॉडी ए बॉडी बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम किंवा बॉडी ए बॉडी बी बॉडी सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम दुसऱ्या पद्धतीने असंही सांगू शकतात इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी इट मीन्स दॅट बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी एक हसण्यावर असं एक्झाम्पल दिलं जातं जसं टीचर विचारतात याचा एक्झाम्पल सांगा तो मुलगा सांगतो की सर आय लव्ह यू माझं तुमच्यावरती प्रेम आहे यू लव्ह युअर डॉटर तुमचं तुमच्या मुलीवरती प्रेम आहे याचा अर्थ तर या पद्धतीने याच्यावरती एक उदाहरण दिलं जातं स मुलांचे लक्षात राहण्यासाठी ठीक आहे हा झाला झिरो क्लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स ठीक आहे याचा स्टेटमेंट पण छोटा आहे पुढचा जो महत्त्वाचा लॉ आहे तो बघूया त्याच्यानंतर फर्स्ट लॉ ऑफ हे राहू देतो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स ठीक आहे आपल्याला माहिती आहे ऊर्जा अक्षय त्याचा नियम काय एनर्जी कॅन नॉट बी क्रिएटेड कॅन नॉट बी डिस्ट्रॉय इट ओनली ट्रान्सफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर ठीक आहे तर माझा थर्मोडायनॅमिक्ससाठी कसं लागू होणार मग समेशन ऑफ हीट ट्रान्सफर इज इक्वल टू समेशन ऑफ फॉर अ सायक्लिक प्रोसेस समेशन ऑफ हीट ट्रान्सफर इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क ट्रान्सफर हे याचा स्टेटमेंट आहे फॉर अ सायक्लिक प्रोसेस समेशन ऑफ हीट ट्रान्सफर क्यू मीन्स हीट ट्रान्सफर इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क ट्रान्सफर या फॉर्ममध्ये फर्स्ट लॉ सांगितला जातो पण तुम्हाला माहिती आहे फर्स्ट लॉचे डिसअडवांटेजेस काय की फर्स्ट लॉ काय सांगतो की एनर्जी एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये एनर्जी तयार पण नाही करतायत डिस्ट्रॉय पण नाही करतायत फक्त एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करते ते पण याचे लिमिटेशन काय येतात की हा सांगत नाही की कोणती एनर्जी हाय ग्रेड आहे किंवा लो ग्रेड आहे आणि प्रोसेस कोणत्या डायरेक्शनने होऊ शकते हे तो सांगत नाही फॉर एक्झाम्पल हीट ट्रान्सफर कुठून कुठे होईल हाय टेम्परेचरकडून लो टेम्परेचरकडे उलटं होईल का लो टेम्परेचरकडून हाय टेम्परेचरकडे नाही होणार याच्याबद्दल कोणतीही माहिती फर्स्ट लॉ देत नाही मग त्याच्यानंतर पुढचा लॉ आला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स त्याच्यामुळे याचं स्टेटमेंट हे लक्षात ठेवा आता सेकंड लॉचे दोन स्टेटमेंट मांडले दोन सायंटिस्टने पहिलं आहे केल्विन प्लँक स्टेटमेंट अँड सेकंड आहे क्लॉजियस स्टेटमेंट क्लॉजिस स्टेटमेंट ठीक आहे तर सेकंड लॉचे लक्ष ठेवा दोन स्टेटमेंट आहे पहिले केल्विन प्लँक अँड सेकंड इज क्लॉजिस आता केल्विनचं म्हणणं काय केल्विनने हिट इंजिनबद्दल सांगितलं आणि आणि क्लॉजियसने रेफ्रिजरेटरबद्दल सांगितलं ठीक आहे 
क्लॉजेसचं केलविनचं म्हणणं काय झालं की आपण असं इंजिन तयार करू शकत नाही की जे एका हीट रिझर्वायरकडून हीट घेईल आणि एकाच एका हीट रिझर्वायरकडून हीट घेईल आणि त्याला पूर्ण अमाऊंटमध्ये वर्कमध्ये कन्वर्ट करेल कारण पहिल्या लोक काय सांगतो एनर्जी एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये येते पण केलविनचं म्हणणं काय झालं की आपण टोटल अमाऊंट ऑफ हीटला टोटल अमाऊंट ऑफ वर्कमध्ये कन्वर्ट करू शकत नाही किंवा इक्वल अमाऊंट ऑफ वर्कमध्ये कन्वर्ट करू शकत नाही मग केलविनचं स्टेटमेंट काय इट इज इम्पॉसिबल टू कन्स्ट्रक्ट अ हीट इंजिन ऑपरेटिंग ऑन सायकल हुज सोल इफेक्ट स्वतःचा इफेक्ट काय असेल हुज सोल इफेक्ट इज टू ट्रान्सफर हीट फ्रॉम सिंगल हीट रिझर्वायर इन टू इक्विवॅलंट अमाऊंट ऑफ वर्क म्हणजे तुम्ही हीटला तेवढ्याच इक्वल अमाऊंटच्या वर्कमध्ये कन्वर्ट करू शकत नाही याचं काहीतरी काहीचं सिमिलर स्टेटमेंट क्लॉजियसने मांडलं रेफ्रिजरेटरसाठी मग रेफ्र याने काय सांगितलं क्लॉजियसने की आपण असं डिव्हाइस तयार करू शकत नाही पहिल्याने हीट इंजिन म्हटलं दुसऱ्याने डिव्हाइस म्हटलं की आपण असं डिव्हाइस तयार करू शकत नाही की ज्याचा हो की त्याचा स्वतःचा इफेक्ट काय असेल की लो टेम्परेचरकडून तो हाय टेम्परेचरला हीट ट्रान्सफर करेल विदाऊट एनी एक्सटर्नल एड म्हणजे आपण बाहेरची कोणतीही मदत न घेता तर स्टेटमेंट असं होतं इट इज इम्पॉसिबल टू कन्स्ट्रक्ट अ डिव्हाइस विच इज ऑपरेटिंग ऑन सायकल अँड हुज सोल इफेक्ट इज टू ट्रान्सफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर हीट रिझर्वायर टू हाय टेम्परेचर हीट रिझर्वायर विदाऊट एनी एक्सटर्नल एड ठीक आहे मराठीत पण सांगितलं इंग्लिशमध्ये पण सांगितलं आहे तुम्हाला व्यवस्थित ऐका ते ठीक आहे तर मग हे दोन्ही यांचे स्टेटमेंट हे एक्झामला कायम विचारलं जातं तर दोन्हींचं इन शॉर्ट म्हणणं काय होतं की एनर्जी ची पण क्वालिटी असते हाय ग्रेड एनर्जी आणि लो ग्रेड एनर्जी असते हे दोन्हींना हेच सांगायचं होतं की हीट कॅनॉट बी टोटली कन्व्हर्टेड इन टू वर्क ठीक आहे तर हे दोन्ही स्टेटमेंट जसं मी सांगितले तसे ते लिहून घ्या ठीक आहे मग याच्यानंतर पुढचा येतो परपेच्युअल मोशन मशीन आता परपेच्युअल मोशन मशीन म्हणजे काय की ज आता असं मशीन असं मशीन की जे ह्या लॉला व्हायोलेट करत आहे म्हणजे लॉचं जे म्हणणं असेल त्याच्या विरुद्ध म्हणणं फॉर एक्झाम्पल पहिला लॉ काय सांगतो एनर्जी कॅनॉट बी क्रिएटेड मग पहिलं जे मशीन असेल परपेच्युअल मोशन मशीन पी एम एम म्हण मीन्स पी एम एम ऑफ वन म्हणजे पी एम एम ऑफ फर्स्ट काइंड हे काय म्हणतं पहिला लॉ काय सांगतो एनर्जी कॅनॉट बी क्रिएटेड हा काय म्हणेल एनर्जी कॅन बी क्रिएटेड मग याला म्हणतात परपेच्युअल मोशन मशीन म्हणजे जे फर्स्ट लॉला व्हायोलेट करत आहे नाकारत आहे त्याला म्हणणार परपेच्युअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड ठीक आहे देन सेकंड परपेच्युअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड म्हणजे अ मशीन विच व्हायोलेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स इज कॉल्ड ॲज परपेच्युअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड ठीक आहे परत एकदा रिपीट करतो अ मशीन विच व्हायोलेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स इज कॉल्ड परपेच्युअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड ठीक आहे म्हणजे प पहिलं मशीन काय म्हणत आहे पहिल्या लॉ काय सांगतो एनर्जी तयार करता येत नाही मग हे परपेच्युअल मोशन मशीन काय म्हणत आहे की एनर्जी तयार करते आहे आमची आम्ही असं मोशन मशीन तयार करू की जे एनर्जी तयार करत आहे त्याला म्हणतात परपेच्युअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड आणि सेकंड काय आहे की परपेच्युअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड म्हणजे ही जे सेकंड लॉला नाकारत आहे सेकंड लॉ काय म्हणतो की तुम्ही एका हीट रिझर्वायरकडून हीट घेऊन त्याला इक्वल अमाऊंट ऑफ वर्कमध्ये कन्वर्ट करू शकत नाही मग हे मशीन काय म्हणत आहे की आम्ही हीटला इक्वल अमाऊंट ऑफ वर्कमध्ये कन्वर्ट करू शकतो तर हे तरी जा इथं आपण थांबूया आजच्या सेशनमध्ये आणि पुढच्या ले सेशनमध्ये आपण काही टॉपिक बघणार आहेत की ॲप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ठीक आहे तर इथपर्यंत काही अडचण असेल कुठं काही करेक्शन असतील तर मला तसं लिहा कमेंट बॉक्समध्ये तुम्हाला अजून कोणत्या सब्जेक्टसाठी क्रॅश कोर्स पाहिजे ते पण लिहा आणि त्यानुसार आपण पुढचे क्रॅश कोर्स ॲडजस्ट करू तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद